রাষ্ট্রহিত প্রদেশহিত এবং কর্মচারী হিত এই তিনটি স্লোগানকে আবারও সাক্ষী রেখে ত্রিপুরা রাজ্য বিক্রয়কর কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে স্বচ্ছতাই সেবা স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিক্রয়কর কর্মচারী দপ্তরের এডিশনাল কমিশনার সহ দপ্তরের সমগ্র কর্মচারী বৃন্দরা এতে ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা গেছে উভয় কর্মচারী বৃন্দদের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে বিক্রয়কর দপ্তরের যে ইউনিট আছে ওনাদের নেতৃত্বে আজকে স্বচ্ছতাই যে সেবা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আহ্বান করেছিলেন সেই স্বচ্ছতাই সেবার যে মিশন সেটাকে উদ্যোগ করে পাথেয় করে আজকে বিক্রয়কর দপ্তরের যারা সরকারি কর্মচারী রয়েছে তাদের উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হচ্ছে সে উপলক্ষে আমরা এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছি এই দপ্তরের এডিশনাল কমিশনার উনিও আমার সঙ্গে রয়েছেন এবং এই দপ্তরের অনেক কর্মচারীরা এখানে এই আজকের এই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছে আমি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানাই যে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী আজকে স্বচ্ছতাই যে সেবা স্বচ্ছতা উপর যে জন আন্দোলন তৈরি করেছেন ভারতবর্ষের অগ্রগতির পক্ষে উন্নয়নের পক্ষে এটা একটা বড় ভূমিকা বড় পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি রিপোর্ট মৈত্রী ত্রিপুরা একুশে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উৎসব মহরম উৎসব গোটা বিশ্বে এই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মহরম উৎসব পালন করে থাকে এই দিনটিতে আর তাকেই কেন্দ্র করে মূলত রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন পথে পরিক্রমা করে এক মহরম রেলি সংগঠিত করে এতে ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা গেছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে পাঁচ খয়েরপুর মন্ডলের উদ্যোগে সেবা সপ্তাহে পাঁচ খয়েরপুরের পদঘাট সহ বাজারের আশপাশ সাফাই অভিযান করা হয় এই দিনের এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচ খয়েরপুরের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী তিনি নিজ হাতে ঝাড়ু নিয়ে এই সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এতে ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা গেছে গোটা খয়েরপুরের বাসীদের মধ্যে এরই অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে যে সেবা সপ্তাহ আমরা পালন করব বলে ঘোষণা করেছি তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তা নিয়েছি বিভিন্ন জায়গায় হেলথ ক্যাম্প করা স্বচ্ছ ভারত অভিযান করা বিভিন্নভাবে যেমন যারা বেনিফিসি দিয়েছে আশা করি এবং অঙ্গনবাদী কর্মী যাদেরকে তিনি ডাবল বেতন করে দিয়েছেন যার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে বা কোথাও কোনো আন্দোলন বা কোনো কিছু করতে হয়নি এতদিন তো রাজনৈতিক স্বার্থে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে নিজস্ব দলের শ্রী বৃদ্ধি করার জন্য দলীয় সমর্থন বৃদ্ধির জন্য কিন্তু আমাদের এবারই প্রথম দেখলাম বা কোথাও কোথাও এ সমস্ত আন্দোলনের দুয়া তুলে বিভিন্নভাবে ওই কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন বিভিন্নভাবে মানুষকে খেপিয়ে তোলা কিন্তু এবারই প্রথম দেখা গেল যে কোনো প্রকার আন্দোলন ছাড়াই আমার সরকারের প্রধান যিনি আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমী এবং যিনি নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন গত ছ মাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নের জন্য আজকে বিভিন্নভাবে মানুষের জন্য যে কাজ তিনি করছেন আজকেও দেখবেন খবরের কাগজে বেরিয়েছে সংবাদ মাধ্যমে বেরিয়েছে সমানে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কালকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সেখানে এই রাজ্যের যাতে আরও অর্থ আসে কেন্দ্রীয় সরকার 
সম্মতি দিয়েছেন আমাদের শ্রমিক ব্যুরো রিপোর্ট মৈত্রী ত্রিপুরা টিজিটি এ ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মেলার মাঠ শিক্ষক ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন সংগঠিত করে নেই এটা বলা সম্ভব না এটা একেবারে বিগত দিনও ছিল আজকেও আছে গণ্ডাছড়া যে শিক্ষক স্বল্পতা সেখানে গণ্ডাছড়াতে যার বাড়ি শুধু তার অপরাধ হচ্ছে সে টিজিটি এইচ বি রোডের মানে গণ্ডাছড়া বিভাগীয় সম্পাদক তাকে গণ্ডাছড়া থেকে বদলি করে দেওয়া হলো সোনামোড়ার ভিতরে একটা স্কুলে উনিও মানে প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক তাহলে গণ্ডাছড়াতে যিনি চাকরি করছেন তাও গণ্ডাছড়া একেবারে প্রপারে না মানে গণ্ডাছড়ার সহকলির একটা স্কুল এখান থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে সোনামোড়া বিভাগের ময়নামা জেবি স্কুলে অর্থাৎ এই ধরনের ঘটনা কাঞ্চনপুর কাঞ্চনপুর সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের ধারণা আছে প্রচন্ড শিক্ষক স্বল্পতা সবসময় আমরা জানি সেখান থেকে ব্যুরো রিপোর্ট মৈত্রী ত্রিপুরা